I am Samya E, Assistant Professor, Department of Commerce, Shri Kalavara Varadaraja M. Shetty, Government First Grade College, Koteshwar, Kundapur. Welcome to the online classes, dear students. So now we will last chapter by installment system. Uh, I hope you will have a purchase system in the videos in the correct order. ಅದನ್ನು ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ so installment system is one of the method of credit sale and purchase of course air air purchase system thara idu kuda one of the credit sale and credit purchase system andre saladu mulakavagi navu en martivi goods athava enadru ondu asset anna purchase martivi sale martivi so andre credit basis mele purchase maarkontivi athava sale martare ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ the possession as well as ownership passes from the seller to the buyer immediately on entering the agreement yes idu one the very important point illodi the possession as well as ownership passes from the seller to the buyer immediately on entering the agreement andre ivattu nanu ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈ ದಿನವೇ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್
is paid by the buyer in installments. Of course, it is same. Uh, air purchase system allo haage on in purchase maadir thane a price in the installment prakara pay maadta hoogtar. Installment system allo haage koda the purchase price is paid by the buyer in installment basis. Okay. And the buyer becomes the owner on the date of agreement. Okay. Installment system only on the date of agreement te ena gatte ownership ko kuda transfer ago rathrinda buyer aavandu goods atwa aavandu property ya owner akta ne. Okay. But air purchase system only aagalla. Air purchase system only last installment pay maadi da nantra. Ella installment na pay maadi da nantra ownership transfer agatte. But installment system only at the signing of the agreement, at the date of the agreement, the ownership also will transfer to the buyer. Okay. It is a system of outright purchase with facility to pay the price in certain installment together with interest at the agreed value. So, of course, I purchase alo aage, installment alo aage, illi installment anna pay maadta hoogta re, installment jote ki interest kooda yoro pay maadta re. If the buyer makes any default in the payment of any installment, yes, e point gam na hoi si, if the buyer makes any default in the payment of any installment, a no default in the payment of any inst installment andre now munne este na wire purchase problem ali default in payment and reposition maartta idhi andre installment anna pay maadli ke avanu saadhya aagade iddaga default in the payment of installment okay the seller has no right to repossess the goods yes idu kuda one of the main difference between air purchase and installment illodi installment system alli en heltidare andre if the buyer makes any default in the payment of any installment the seller has no right to take a uh, uh, no right to take repossess the goods aadre air purchase alli agalla avan yavadaru one installment anna katlikke agilla anda takshana en maartare aa goods anna repossession maarkottare problems in the maadi divala repossession of goods but installment system alli aa reethi illa illi ekandre ownership at the date of agreement te transfer agodrinda avan enaru installment anna pay maadlik aagilla andru kuda avan avan hatra goods anna seller repossession maadkollikke barodilla aitha in case avan enaru installment maadilla pay maadilla anta bandaga the seller can take legal action in the court of law for recovery of the price. Okay. Installment system only. Uh, no, uh, major point barathe. Once again and repeat maathe nodi. Installment system is one of the method of credit sale or credit purchases. And second point. The possession as well as, as, well as the ownership passes from the seller to the buyer immediately on entering the agreement. Okay, and re, possession of the goods and ownership of the goods at the time of agreement, Yerudu uh, Kuda, seller in the buyer ge immediate agi transfer agate. Then, third point the purchase price is paid by the buyer in installment. Okay, the purchase price is paid by the buyer in installment basis. These installment include interest also. And buyer become the owner of the asset on the date of agreement itself only. And next point, if buyer makes any default in the payment of installment, the seller has no right to repossess the goods. On that time, the seller can take legal action in the court of love for recovery of the remaining installment price, whatever is not paid. Okay. So, this is the installment system. Okay, major installment system go, higher purchase system go, only two major difference that is for most one, one do higher purchase only possession of the goods, ownership transfer. 
ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಬೈಯರ್ ಅಂಡರ್ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಫ್ ದ ಬೈಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಐದು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಟೈಮು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಓಕೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಐರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಬೈಯರಿಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್
ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ನೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಐದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅವನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಪೋಸಸ್ ಓಕೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಪೋಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಯರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಯರ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಯರ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೂ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೋಸಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ರಿಪೋಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಐರೌಟ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಐರ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಅರ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅರ್ ಅಸೈನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಬಯ್ಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಈವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಆಸ್ ಟೇಕನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಕೇರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಆ ರಿಸ್ಕು ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಯ್ಯರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅದರ ಒಂದು
ಅಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಯಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೋಲ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಯ್ಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಓಕೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಯ್ಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಬಯ್ಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಟಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯರನ್ನು ಬಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯ್ಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡೆಟಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜನ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೈಟ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸಾರಿ ಅಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಆಯಿತಾ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನು ಜನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬಿಗಿನಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈ
ಐದು ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಐದು ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಐದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜೂನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಐದು ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೈಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಸೈಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಯಿತಾ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಫೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ 
ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ವಿ ಪಿ ಆಯಿಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ವಿ ಪಿ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಐದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಚೇಸ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಲಿಸನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಆಯಿತಾ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಮೂರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಲಿಸನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಫಸ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಹೌ ಮಚ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟ್ವೆಲ್ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಅವ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತಾ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆಯಿತು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಈ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ
ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಇದು ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ವಿ ಪಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ ಕೆ ವಿ ಪಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಅಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಅಸೈಟಿನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ಗೌಸ್ ಔಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಗೌಸ್ ಔಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಟ್ ದಿ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಡಿಮ್ನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಮ್ನಿಷಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಅಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆ ವಿ ಪಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೈ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ
ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಲ್ಲ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟು ಯಾರು ಐರ್ ಸೆಲ್ಲರ ಎಸ್ ಐರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ನೀವು ಐರ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಡೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಟು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್